ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নলেজ এ টু জেড সো আগে আমরা পড়েছি আমাদের জীবন কাকে বলে জীব কাদের বলে তাদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আধুনিক যে জীববিদ্যা তার অর্থনৈতিক গুরুত্ব সব সম্বন্ধে পড়েছি আর পড়েছি জীবের উৎপত্তি কিভাবে হলো তো আজকে আমরা পড়ব জীবের তো উৎপত্তি হয়ে গেল তো তাকে একটা মানে আমাদের যখন কিছু একটা তৈরি করি তো তাকে গুছিয়ে রাখতে হয় সো গুছিয়ে রাখা এই জীবদেরকে যে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গুছিয়ে রাখা সেটাকেই বলা হয় ট্যাক্সোনমি সো ট্যাক্সোনমি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো ট্যাক্সোনমিটা কি ট্যাক্সোনমি ট্যাক্সোনমি কথাটি এসেছে দুটি ওয়ার্ড থেকে সেটা হচ্ছে ট্যাক্সিস এবং নোমোস ট্যাক্সিস আর নোমোস ট্যাক্সিস কথার অর্থ হলো বিন্যাস আর নমস কথার অর্থ হলো বিভি বিন্যাস বিধি কে ভাই বিন্যাস বিধি কি আবার তো বিন্যাস বিধি বলতে গেলে আমি অন্য ভাষায় বোঝাবো যেটা সেটা হচ্ছে তোমরা দোকান যাও দোকানে গিয়ে দোকানদার পয়সা টাকা পয়সাগুলোকে কিভাবে রাখে তুমি যা টাকা দিলে তাকে হয়তো দেড়শো টাকা দিলে সে কিভাবে রাখলো তার একটা বাক্স থাকে এখানে থাকে তার টাকা এভাবে তাতে ভাগ থাকে এখানে থাকে এক টাকা এখানে দু টাকা পাঁচ টাকা দশ টাকা এখানে দশ টাকার নোট এখানে কুড়ি টাকার নোট আর এখানে পাঁচশো দু হাজার এভাবে সে গুছিয়ে রাখে তো সে গুছিয়ে রাখে কি দেখে এক টাকা সবেতেই এক লেখা আছে সবেতেই লেখা আছে কি এক সো যাতে যাতে এক লেখা আছে যে সমস্ত টাকাতে এক লেখা আছে সে সমস্ত টাকাগুলিকে এই ঘরে রাখা হলো দু টাকার কয়েন যেগুলোতে দুই লেখা আছে সেগুলোকে এই ঘরে রাখলো তাহলে তার সুবিধা কি হচ্ছে সুবিধা হচ্ছে সে যখন কাকেও মানে দিতে যাবে যখন টাকা সে দিতে যাবে তখন তাতে টাকা নিয়ে কোনো সমস্যা যাতে না হয় সো আমাদের এই জীবগুলিকে আমাদের এই সমস্ত জীব এত তো জীব তো তাদেরকে আমরা হঠাৎ করে চিনব কিভাবে তো তার থেকে তার জন্য তাকে আগে থেকে আমাদেরকে নামকরণ করতে হয়েছে আমরা মানুষকে মানুষ বলে চিনি কিভাবে তো আগে থেকে আমরা জানি যে মানুষ এই রকম দেখতে হয় তার দুটো চোখ দুটো কান দুটো নাক তার হাত আছে তো এটা একটা মানুষ তো সেইভাবেই আগে থেকে আমাদেরকে গুছিয়ে রাখতে হয় সে গুছানোর পদ্ধতিটাকেই বলা হয় ট্যাক্সোনমি তো ট্যাক্সোনমি ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে তো ট্যাক্সোনমি কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন আগাস্তিন পি দ্য ক্যান্ডলে ঠিক আছে এই ট্যাক্সোনমি কথাটি প্রথম কে ব্যবহার করেন এটা খুবই একটি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তো এই ট্যাক্সোনমি ট্যাক্সোনমি উপকরণ কি কি উপকরণ বলতে ট্যাক্সোনমি এই যে নামকরণ নামকরণ শ্রেণীবদ্ধকরণটা করা হয় কিভাবে পরপর কি করা হয় তো প্রথম একটা নতুন জীব দেখলে তো জীব দেখা হলে হলেই তো তারা নামকরণ করে দেয় যায় না আগে দেখতে হবে সেটা কোন ধরনের জীব তো ধরো তুমি একটা কুকুরকে দেখলে কুকুরকে দেখলে তুমি কুকুর হয়তো একটা অন্য ধরনের কুকুরকে দেখলে সো তুমি সেই কুকুরটাকে কখনো দেখো নি হয়তো বুলডগ দেখলে তো সেই কুকুরটাকে তুমি কখনো দেখো নি তো পটাৎ করে তুমি তো এটা বলে দেবে না বাঘ বলে তো তুমি এটাকে কুকুরই বলবে কেন তুমি দেখলে যে না কুকুরের মতো দেখতে কুকুরের মতো জীব বের করে আছে সো এটা একটা কুকুর ঠিক আছে তো প্রথমে কি করতে হয় শনাক্তকরণ তুমি ফার্স্টে কি করলে দেখলে যে কুকুরের মতোই সাইজটা তার চারটা পা আছে দুটো চোখ আছে সো এটা একটা কুকুর ফার্স্টে হচ্ছে শনাক্ত করলে শনাক্তকরণ ঠিক আছে তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তাকে অন্যান্য জীব থেকে আলাদা করার পদ্ধতি হচ্ছে শনাক্তকরণ তারপরে কি করা হলো তার নামকরণ দেয়া হলো যে না এটা একটা কুকুর তো নামকরণ দেয়া হলো তো এবারে তুমি তুমি বলছো যে নামকরণ করে দেওয়ার পরে তুমি দেখছো এটা বুলডগ ঠিক আছে এটা তুমি জানলে পাশাপাশি থেকে এটা বুলডগ তো নামকরণ করা হলো এবারে তাকে রাখবে কোথায় কোন পর্যায়ে ফেলবে তুমি তখন দেখলে যে কুকুরের সাথে মিল আছে সো তাকে একটা কুকুরের পর্যায়ে ফেলে দিলে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাস করে দিলে ঠিক আছে তো প্রথমে কি করতে হয় শনাক্তকরণ অন্যান্য প্রাণীর থেকে তার আলাদা বৈশিষ্ট্য কি আছে তো শনাক্ত করা হলো তারপরে তার নামকরণ করা হলো যে এটা একটা বুলডগ তারপরে তার শ্রেণীবিন্যাস করা হলো শ্রেণীবিন্যাস মানে সে অন্যান্য 
প্রাণীদের সঙ্গে সেই তার সমস্ত তার গোষ্ঠী অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে তাদেরকে একসাথে ফেলে দেয়া হলো এটা হচ্ছে ট্যাক্সোনমির উপাদান ঠিক আছে তারপরে আমরা পড়বো দ্বিপদ নামকরণ ট্যাক্সোনমিক ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো তারপরে দ্বিপদ নামকরণ তো আমরা যে নামকরণ করব নামকরণটা আমরা কিভাবে করব নামকরণ করতে আগে কি হতো ধরো আম আমকে আমরা এখানে আম বলে চিনি তো ইংল্যান্ডে সেটা ইংল্যান্ড কিংবা ওই পাশের দিকে তারা ম্যাঙ্গো এই টাইপের বলে কিছু চেনে অন্য জায়গায় বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নামে চিনে তো এটা নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা হলো তুমি হয়তো এখান থেকে ইংল্যান্ড গেলে তুমি ম্যাঙ্গো ব্যাপারটা জানো না তো সেখানে গিয়ে তুমি কিভাবে বলবে যে আমাকে আম দাও সেটা তো বলতে পারবে না তার জন্য তো এই নামকরণ কিভাবে করবে তার জন্য করলাস লিনিয়াস নামক একজন বিজ্ঞানী তিনি কি করলেন এক গ্রন্থ লিখলেন স্পিসিস প্লান্টেরাম ঠিক আছে এই গ্রন্থ তিনি লিখলেন তাতে তিনি লিপিবদ্ধ করলেন যে কিভাবে আমি একটা প্রাণীর একটা উদ্ভিদের নামকরণ করব ঠিক আছে সেই নামকরণ করার পদ্ধতি তিনি সেই গ্রন্থে লিখলেন তো নামকরণ আমরা যেমন জানি মানুষের বিজ্ঞানসম্মত নাম বিজ্ঞানসম্মত নাম মানে ওই নামেই গোটা পৃথিবী তাকে যেটা নামে চিনে সেটা হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত নাম ঠিক আছে মানুষের বিজ্ঞানসম্মত নাম কি হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্স ঠিক আছে আধুনিক মাসের মানুষের বিজ্ঞানসম্মত নাম হচ্ছে হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্স তো তিনি দ্বিপদ নামকরণ করতে গিয়ে তিনি কয়েকটা রুলস দিলেন সে রুলসগুলো কি কি সে রুলসগুলো হলো এক নম্বর দ্বিপদ নামকরণ ইটালিক ভাষায় লিখতে হবে যখন ছাপা হবে ছাপা রক্ষ হবে ইটালিক ঠিক আছে এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে তুমি যখন পরীক্ষার খাতায় লিখবে তুমি ভাবছো আমি বাঁকিয়ে লিখে দেবো তো সেটা কখনোই সম্ভব নয় তোমাকে লিখে তার নিচে আন্ডারলাইন করতে হবে তোমার গণের নিচে আলাদা আন্ডারলাইন আর প্রজাতির নিমে নিচে আলাদা আন্ডারলাইন যেমন ঠিক আছে এটা মানুষের বিজ্ঞানসম্মত নাম হোমো সেপিয়েন্স হোমোর নিচে আলাদা আন্ডারলাইন আর সেপিয়েন্সের নিচে আলাদা আন্ডারলাইন করতে হবে গণের প্রথম অক্ষর বড় হাতের হবে আর প্রজাতির প্রথম অক্ষর ছোটো হাতের হবে ঠিক আছে আর কি কি তিনি যে গ্রন্থ আবিস গ্রন্থ লিখেছিলেন সেটা হচ্ছে স্পিসিস প্লান্টেডাম সেটি উনিশশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে তার আগের সমস্ত নামকরণ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছিল ঠিক আছে তার আগে যা কিছু নামকরণ করা হয়েছিল সমস্ত কিছু বাতিল তারপরে সমস্ত নামকরণ গ্রাহ্য হলো তো এভাবেই তিনি কয়েকটা আইন করলেন আরেকটা আইন কি ছিল অগ্রাধিকার আইন অগ্রাধিকার আইনটা কি না একটা ধর একটা প্রাণী নতুন আবিষ্কার হলো ঠিক আছে সেটা দুজন বিজ্ঞানী সেটার নামকরণ করলো যে আগে সেটার নামকরণ করবে এবং এক বিশেষ ইংলিশ পত্রিকায় একটি বিশেষ পত্রিকায় তিনি সেটা প্রচার করবেন সে যিনি আগে প্রচার করবেন তার যে নামকরণটা সেটাই গ্রহণ করা হবে এভাবে তিনি কয়েকটা রুলস দিলেন এবং সেভাবেই আমাদের সমস্ত প্রাণী নামকরণ করা হলো ঠিক আছে তো তিনি এই নাম দ্বিপদ নামকরণ করতে গিয়ে কয়েকটা ব্যাপার সেটা কয়েকটা ব্যাপার সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা হচ্ছে হায়ার কি তো হায়ার কি হায়ার কি হায়ার কি হায়ার কিটা কি ট্যাক্সোনমিক হায়ার কি ট্যাক্সোনমিক হায়ার কি হচ্ছে কোনো এক প্রাণীকে তার বৈশিষ্ট্য তাদের সিমিলারিটি এবং ডিসিমিলারিটি মানে তাদের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের অনুসারে তাকে এক নির্দিষ্ট গতানুগতিকভাবে সাজানো নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সাজানো সেটাকে বলা হচ্ছে সাজানোর যে পদ্ধতি সেটা হচ্ছে হায়ার কি ঠিক আছে তো হায়ার কিতে কী কী থাকে প্রথমে থাকে রাজ্য পর্ব শ্রেণী বর্গ গোত্র গণ প্রজাতি ঠিক আছে তো রাজ্য কয়েকটা পর্ব নিয়ে যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে রাজ্য সেভাবেই কয়েকটা প্রজাতি নিয়ে তৈরি হয় গণ ঠিক আছে যেমন মানুষের ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষেত্রে রাজ্য অ্যানিমেলিয়া গণ হোমো আর প্রজাতি স্যাপিয়ান্স তো আমি একটু আগে একটা জিনিস বললাম যে মানুষ আধুনিক মানুষের বিজ্ঞানসম্মত নাম হোমো স্যাপিয়ান স্যাপিয়ান্স আর আমি আবার এক্ষুনি বললাম মানুষের বিজ্ঞান সম্মত নাম হোমো সেপিয়েন্স তো তাহলে মানুষ আর আধুনিক মানুষ কি আলাদা তখন বিজ্ঞানের ভাষায় সেটাই বলা হচ্ছে যে আধুনিক মানুষ আর মানুষ দুটো আলাদা তো আধুনিক মানুষ আর মানুষ কিভাবে আলাদা হলো তো এই যে হোমো সেপিয়েন্স এটা কার বিজ্ঞান সম্মত নাম 
এটা হচ্ছে মানুষের বিজ্ঞান সম্মত নাম সেটা হচ্ছে নিয়ান ডালথাল মানুষ নিয়ান ডারথাল মানুষ ঠিক আছে নিয়ান ডারথাল মানুষের বিজ্ঞান সম্মত নাম হচ্ছে হোমো সেপিয়েন্স ঠিক তো আধুনিক মানুষের বিজ্ঞান সম্মত নাম হোমো সেপিয়েন্স তাহলে হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্স সেটা কিভাবে হচ্ছে তখন তিনি বললেন কি প্রজাতির সঙ্গে আরেকটা যোগ হবে সেটা হচ্ছে উপপ্রজাতি 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 তো হবে সেপিয়েন্স সেটা হচ্ছে ত্রিপদ নামকরণ তার তিনটা পদ আছে এটা যেমন দুটো পদ আছে তার তিনটা পদ আছে হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্স গণ প্রজাতি উপপ্রজাতি তাহলে সমস্ত মানুষকে কীভাবে ভাগ করা হলো তিনি মানুষ পড়ছে অ্যানিমেলিয়ার মধ্যে অ্যানিমেলিয়া মানে কি প্রাণী প্রাণী জগৎ ঠিক আছে প্রাণী জগতের মধ্যে পড়েছে তার মধ্যে প্রাণী জগৎ তো অনেক প্রাণী আছে যেমন একটা শামুক ঝিনুক তারাও প্রাণী একটা মানুষ সেটাও প্রাণী তো সেটাকে কিভাবে আলাদা করা হলো দেখা হলো শামুক ঝিনুক তাদের মেন্টাল পর্দা আছে অনেক ধরনের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে তারাকে জলে বেশি থাকে বেশিরভাগটাই জলে থাকে তো কিছু কিছু স্থল শামুকও আছে অবশ্যই তো বেশিরভাগ জলে থাকে আর মানুষ তো জলে থাকে না তো তাদেরকে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তাদের খাদ্য তাদের বাসস্থান এইসবের ভিত্তিতে তাদেরকে আলাদা করা হলো এবং তাদেরকে মানুষদেরকে কি করা হলো এক শ্রেণীতে ভাগ করা হলো কর্ডাটা তো তাদের মানুষদের কি আছে কর্ডাটা পর্ব অন্তর্ভুক্ত করা তাদের মেরুদণ্ড আছে কিন্তু একটা সামুক ঝিনুক ঝিনুকের তো আর মেরুদণ্ড নেই সেভাবে মানুষকে কর্ডাটা পর্বের ভিতরে ফেলা হলো তারপরে কি হলো দেখলো মানুষের কি আছে মানুষ বাচ্চারা কি হয় মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয় এবং তাদের কানের যে পাতা যে কানের লতি সেটা আছে তো মানুষকে কি করা হলো তখন ম্যামেলিয়ার মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো এভাবেই এভাবেই সমস্ত নামকরণগুলি এভাবেই সমস্ত হায়ারকির মধ্যে সমস্ত প্রাণীগুলোকে ফেলে দেওয়া হয় যার যার ফলে প্রাণীগুলো যেটা ফার্স্টে বলেছিলাম যে গুছিয়ে রাখা গুছিয়ে রাখার ব্যাপারটি এভাবেই সম্ভব সো এভাবেই মানুষ মানুষের যে হায়ারকির শ্রেণীবিন্যাস সেটা এটাই অ্যানিমেলিয়া কর্ডাটা এভাবেই হোমো সেপিয়ান্স আর সেপিয়ান্স উপপ্রজাতি সেপিয়ান্স তো এখান থেকে যে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো হচ্ছে প্রথম ট্যাক্সোনমি কথাটি কে ব্যবহার করেন ঠিক আছে দ্বীপ দ্বিপদ নামকরণের যে দ্বিপদ নামকরণের যে নিয়ম রীতি নীতিগুলো সেগুলো কি কি ঠিক আছে সেটা হচ্ছে প্লিসিস প্ল্যান্টেডাম গ্রন্থটি কার লেখা কিংবা ক্যারোলাস নেনিয়াসের লেখা গ্রন্থটির নাম কি ঠিক আছে আর শ্রেণীবিন্যাসের গুরুত্ব শ্রেণীবিন্যাসের গুরুত্ব কি শ্রেণীবিন্যাসের গুরুত্ব এটাই যে কোনো একটা প্রাণীকে আমরা দেখলে অন্য অন্য প্রাণীর থেকে আলাদা করতে পারবো এই শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমেই অন্যান্য প্রাণীর থেকে আলাদা করতে পারা তারপরে কোন একটা প্রাণীকে দেখলেই আমরা চিনতে পারবো মানে তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য দেখে বুঝতে পারবো যে না একটা হয়তো প্রাণী দেখলাম সেটা হচ্ছে ম্যামেলিয়া সে একটা বাচ্চা তার মায়ের দুধ খাচ্ছে তো আমরা বুঝে নিলাম এটা একটা ম্যামেলিয়া মানে এটা স্তন্যপায়ী তো প্রাণীটাকে চিনি নি কিন্তু সেভাবে আমরা একটা দেখে চিনে নিলাম যে এটা একটা ম্যামেলিয়া ঠিক আছে এ তাকে ম্যামেলিয়ার ভিতরে ফেলে দিলাম তো শ্রেণীবিন্যাসের এটাই গুরুত্ব তো আর কি কি আর বিভিন্ন ধরনের গুরুত্ব আছে যেমন শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে বিভিন্ন গাছ গাছালিকে চিনে তার থেকে আমাদের ঔষধপত্র এই সমস্ত তৈরি করা সম্ভব হয় আরও নানান গুরুত্ব রয়েছে শ্রেণীবিন্যাসের তো শ্রেণীবিন্যাসের এই গুরুত্ব আছে ঠিক আছে তো আজকে এখান পর্যন্তই আর যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে এই পড়ানো যদি ভালো লেগে থাকে তোমাদের যদি কিছু উপকার হয়ে থাকে তো প্লিজ একটা লাইক করে দিও আর পরের ভিডিওগুলি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও